চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি লেখক ও প্রবাসী সংস্কৃতি কর্মী রিনি শাখাদের কাছে আপু আপনার কাছে আবারও ফিরে এলাম শুরুতে জানতে চাইবো কেমন চলছে আপনার বর্তমান ব্যস্ততা প্রবাসী জীবনটা তো অনেক ব্যস্ততাময় ব্যস্তময় একটা জীবন তো আমরা কাজের পাশাপাশি যখন মানে বাসায় ফিরি সবাই তো ন্যাচারালি সবাই টায়ার্ড থাকি তারপরে অনেকে হয়তো মনে করি যে আর কিছু করব না রিল্যাক্স করি বাট আমার ক্ষেত্রে যেটা হলো যে আমি এর পাশাপাশি নাট্য চর্চা করে থাকি একটু গানও করে থাকি তারপর কবিতা আবৃত্তি আর লেখালেখি তো নীরবে বসে রাতে তো হয়ই সেটা করে থাকি আর মোটামুটি মানে অনেক দিন ধরেই আমি একটা সাংস্কৃতিক কতগুলো সঙ্গের সাথে আমি জড়িত যেমন খুব পরিচিত বাংলাদেশ টন্ট্র থিয়েটার আছে একটা তারপর অতিথি শিল্পগোষ্ঠী কানাডা শাখা ওটার সাথে আমি জড়িত বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কানাডা ওটার সাথে জড়িত এভাবে চলছে আর কি ঠিকঠাক করে সব কিছু কীভাবে চলে এই সংগঠনগুলোর কার্যক্রম বেশিরভাগই আমরা নিজেদের অনেক সবাই মিলে ডোনেশন দিয়েও অনেক সময় আমরা এইসব চালাই তারপর ধরেন বিভিন্ন রকম স্পন্সারশিপ থেকে বিভিন্ন রকম ফান্ড আসে গভর্নমেন্ট থেকে কিছু ফান্ড থাকে যেমন আমাদের কালচারাল ডাইভার্সনের জন্য যেমন গভর্নমেন্ট থেকে কিছু ফান্ড থাকে ওটা বেশিরভাগ ওখান থেকে চলে আসে এই যে এত ব্যস্ততার পরে আপনি এত কিছু একসাথে ম্যানেজ করছেন কিভাবে করছেন আমি একটা পরিবেশে বড় হয়েছি যেখানে সেখানে হলো আমার বাবা ছিলেন ডিফেন্সে এয়ারফোর্সে ছিলেন এয়ারফোর্স অফিসার ছিলেন তো আমার বাবাকে দেখেছি ছোটোবেলা থেকেই উনি কখনও মানে লেজি টাইম পাস করেননি তো ওনার জবের পাশাপাশি সকালে তো জবে যেতেন দুপুরে আসতেন তারপরে আবার সন্ধ্যায় তাদের আবার বিভিন্ন রকম কারিকুলাম ছিল স্পোর্টস ছিল এগুলো সব কিছু মিলায় আমি ওনার কাছ থেকেই আমার শেখা যে আমি আসলে কখনও কোনো কাজ বা কোনো কিছু আমি মানে বসে থেকে আমি টাইম নষ্ট করতে চাই না তো ওইভাবে আমার কাজের পাশাপাশি আমি চাই যে আমি আমার প্রতিটা মুহূর্ত আমি চাই যে কাজে লাগাতে তো এইভাবে আসলে আমার ওই অভ্যাসটা আসলে ছোটোবেলা থেকে বেড়ে ওঠার মধ্যেই মাধ্যমে ওটা হয়ে গেছে যে আমি কখনোই আস বসে থেকে সময় নষ্ট না করে একটা কিছু করি তো সেভাবে আসলে আমি একটু মানে সাংস্কৃতিক চর্চা বা লেখালেখি এভাবে করে থাকি আর কি আচ্ছা আপনি কেনাডায় কতদিন ধরে আছেন আপু এবং আমি কী ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয় যদি আমাদেরকে একটু বলতেন তেইশ চব্বিশ বছর হয়ে গেছে আমার অনেক ইয়াং বয়সে চলে গেছিলাম তো ওখানে অনেক মানে ব্যাপক আকারে সব কিছু হয় গান চর্চা বলেন নাট্য চর্চা কবিতা তা বিভিন্ন রকম উৎসব সব কিছুই আমরা করে থাকি আমাদের যত জাতীয় দিবসগুলো করে থাকি স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস তারপর বইমেলা তো অবশ্যই আছে কেনাডার প্রবাসীরা যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলোর সাথে জড়িত আছে তার মধ্যে মূল উপাদান কোনটি আসলে আমাদের সাংস্কৃতিক আমাদের সাহিত্য তো অনেক মানে রিচ তো প্রথমে আমাদের গানটাই আসে তারপরে মানে সঙ্গীত চর্চা বলে নৃত্য চর্চা কবিতা আবৃত্তি সব কিছুই আসে আমার শিকড় তো এখানে সে ওই আমার শিকড়ের টানে আমার ভেতর থেকে এটা বাংলায় চলে আসে এমন না যে এত বছর থাকি একটু তো ভিনদেশি টাচ আসে কিন্তু আমি কখনো ওটা ফিল করি না যে ওটা নিয়ে কিছু করব বা ও ওই ভিনদেশি কোনো কিছু ভিনদেশি চর্চা সাংস্কৃতিক চর্চা এগুলো করব আমার ওটার ভিতর থেকে কখনো আসে না যেহেতু মানে জন্ম থেকেই মানে এভাবেই বড় হওয়া সেই জন্য মাটির টানে ভিতরের একটা আকর্ষণেই আমি মানে বাংলা চর্চাই করি আগে বলছিলেন যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো যেমন পহেলা বৈশাখ বিজয় দিবস বিভিন্ন বাঙালি উৎসবগুলো সেখানে আয়োজন করা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে আয়োজন করছেন তো ওখানে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও চলছে তো এই ভিন্ন দেশে আমাদের এই উৎসবগুলো কিভাবে পালিত হচ্ছে আমাদের ওখানকার যে কমিউনিটি আছে বাঙালি কমিউনিটি তারা কিভাবে এটাকে গ্রহণ করছে এবং সেখানকার সেই দেশের মানুষগুলো ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষগুলো তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হচ্ছে বলে বোঝানো যাবে না এটা অনেক ব্যাপক আকারে হয় আমরা মোটামুটি শুধু কয়েকটা সংস্থা না এটা পুরো মানে কানাডা বা স্পেশালি আমি যেখানে থাকি টরন্টো টরন্টোতে তো অবশ্যই মানে একই একটা অনুষ্ঠান আমরা একই জাতীয় দিবস স্বাধীনতা দিবস বলেন বা মানে একুশে ফেব্রুয়ারি বলি বিজয় দিবস বলি তারপরে পহেলা বৈশাখ সম সব কিছুই আমরা আসলে দেখা যায় যে শুধু একটা সংস্থা না এখানে অনেক সংস্থা আছে অনেক মানে কার্যক্রম ওখানে হয় অনেক সাংস্কৃতিক চর্চা বিভিন্ন রকমভাবে হয় সেখানে দেখা যায় যে আগে অতটা হতো না যখন আমি তো মানে চব্বিশ বছর আগের কথা যেটা বলছি তখন বিদেশিরা এইসব জানত না যে আমাদের দেশটা কি বা আমাদের সংস্কৃতি কি এগুলো ওরা জানত না তো এখন আস্তে আস্তে ডে বাই ডে ওরা জানে তো দেখা যায় যে আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে বিভিন্ন মানে বিদেশিরাও আসে 
যে এরকমও প্রোগ্রাম আমরা করি যে সবার সাথে বিদেশীদেরকে নিয়েও প্রোগ্রাম করি আমরা বিদেশীদেরকে ইনভাইট করি ইনফ্যাক্ট আমাদের বন্ধু-বান্ধবও তো অনেক বিদেশি আছে ওনারাও আসেন তো দেখা যায় যে শুধু বাংলাদেশী বাংলা ভাষাভাষীরাই না অনেক দেশীরাই আমাদের অনুষ্ঠানে চলে আসেন আগে আমরা প্রোগ্রামগুলো করতাম ইনডোর ছোট ছোট করে করতাম তো আমরা শুধু বাঙালি কমিউনিটির যারা প্রোগ্রাম করি বা প্রোগ্রামের সাথে যারা জড়িত বা রিলেটেড যারা তাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এরাই আসতো এখন দেখা যায় যে মানে অনেক লোক হয় এমন হয় যে ইনডোরে প্রোগ্রাম অনেক সময় যদি সামার থাকে আর কি স্পেশালি যখন সামার থাকে শীতের মধ্যে তো আর বাইরে করা যায় না তখন দেখা যায় যে প্রায় 7000 লোকের আয়োজন করা হয় আউটসাইডে তো এটা কোনো পার্কিং লটে বা কোনো মাঠে এরকম করে করা হয় তো তখন মানে অনেক দেশের লোক আসে বিভিন্ন দেশের লোক আসে তাও ওপেন অনুষ্ঠান করা হয় এখন একটু বৃহৎ আকারে হয় এখন বিশাল আকারে হয় মানে এটা আমাদের একটা গর্ব আমি খুব প্রাউড ফিল করি যে আগে যেমন অনেক ছোট হতো এখন অনেক অনেক বেশি হয় অনেক বড় করে হয় এখন একদম ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে আসি আপনি বলছিলেন যে আপনি রাতে নিরিবিলি লেখালেখি করেন তো এই যে লেখালেখি প্রসঙ্গে যদি আসি তাহলে আপনার বই মেলা একটি বই এসেছে এবার এই বইটি সম্পর্কে যদি আমাদের বলেন এটা হলো মানে ভালোবাসার এপিট ওপিট তো আমার প্রথম বই এটা আমার খুব ভালোবাসার একটা বই বলে এটা ভালোবাসার এপিট ওপিট খুবই সুন্দর ভালোবাসার এপিট ওপিট হ্যাঁ আর ভালোবাসায় যেহেতু দুটো দিক থাকে একটা ভালোবাসা সুখ দুঃখ দুটো দিকই থাকে যার জন্য এই এপিট আর ওপিট আমার আর কি ভালোবাসার বইটা এটা বের হয়েছে দুরন্ত পাবলিকেশনস থেকে আর বই মেলা এটা ছিল নবরাত প্রকাশনীতে স্টল ছিল দুটো ওইখানে আমার বইটা পাওয়া যাচ্ছিল তো বইটা সম্পর্কে একটু পিছনে গিয়ে বলি যে আমি যখন টরন্টো থেকে আসলাম ঢাকাতে জানুয়ারি মাসে তখন খুব মানে প্রকাশনীগুলো খুব বিজি প্রত্যেকটা মানে প্রকাশনী বিজি ছিল বই বের করা নিয়ে বই মেলা হবে ফেব্রুয়ারিতে তো খুব কষ্ট করে বইটা বের করা হয়েছে যার জন্য এটার প্রতি আমার একটু বেশি ভালোবাসা তো তারপরে আমার আশা পূরণ হয়েছে যে এটা বের করা হয়েছে আর কি কিছু কিছু বন্ধু বান্ধব থাকে যারা খুব মানে এইসব ব্যাপারে খুব হেল্পফুল থাকে আমার বইটা আসলে এত শেষের দিকে বের হয়েছে তো কোনো এক ফ্রেন্ডের খুব মানে কষ্ট করে সে অনেক দৌড়াদৌড়ি করে তারপরে অনেক হেল্প করে বইটা বের করা হয়েছে যার জন্য তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ মেলায় আসার পরে আপনার অনুভূতিটা এবং পাঠকদের কেমন সাড়া পেয়েছিলেন তা যদি আমাদের একটু বলেন আমার অনুভূতি তো মানে সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না আমার যেহেতু প্রথম বই প্রথম ধরেই বইটা একটু শুকে নিলাম নতুন বইয়ের গন্ধ আমি যদি এমনিতেই নতুন বই পেলে এমনিও গন্ধ নেই আপনাকে দেখে বোঝাচ্ছে আপনি খুব আদর করে এটাকে ধরে রেখেছেন হ্যাঁ তারপর মোটামুটি শেষের দিকে বইটা স্টলে পাওয়া যাচ্ছিল তো সেভাবে অতটা বিক্রি হয় নাই বাট আমার যেটা সত্যি যেটা বলতে বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয়স্বজন সবার কাছে যখন পৌঁছায় গেছে বইটা পৌঁছানোর পর তারা মানে খুব ভালো ফিল করছে যে তারা পড়ে আমাকে বেশ ভালো ভালো মানে কমপ্লিমেন্ট করছে যেহেতু এটি একটি কবিতার বই আমরা তো আজকে আপনার কাছ থেকে একটি কবিতা শুনবই প্রোগ্রামের শেষে কিন্তু তার আগে আমরা একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যে এই যে লেখালেখি কতদিন হলো লেখালেখি ছোটবেলা থেকে করতাম তখন পড়তাম সাইন্স স্কুলে আচ্ছা আমি পড়েছি সাইন্স স্কুলে তখন স্কুলের ম্যাগাজিন তারপর ছোট ছোট লিফলেট টাইপের জিনিস মানে বই বইয়ের মানে লেখালেখি যে খণ্ড যেটা ও ওগুলো করতাম ছোট ছোট লিখতাম তারপর অনেক লেখা এমন হয় যে সংগ্রহ করা হয় নাই এরকম লেখাও আছে যে লিখে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিছি তারপরে প্রায় গত দশ বছর থেকে মোটামুটি একটু চিন্তা করলাম যে লেখাগুলি সংগ্রহ করা দরকার মনে হয় যখন একটু ম্যাচুরিটি আসছে আর একটু ভালো সমৃদ্ধ হতাম হ্যাঁ জি তারপর চিন্তা করলাম যে গত বছর একটা চিন্তা ছিল দেশে এসে একটা বই বের করব মানে আমার চিন্তা ছিল যে একটু বই মেলাতে বইটা বের হোক তো এবার এসে তো ভাবলাম যে দেখি তো হয়ে গেল शुनाई <laughs> जरा नतून आसन प्रजन्म जरा आसान जरा प्रवसी व्यस्त जीवने 
নিজেদের খুব আকড়ে ধরে আছেন অন্য কোন দিকে হয়তো মুভ করারই সময় পাচ্ছেন না তাদের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিনা যে কিভাবে তারা তাদের জীবনটাকে আপনার মতো প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে ব্যস্ততার ফাঁকেও কিছু একটা পারিপার্শ্বিক কর্মকাণ্ড করতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই আমি মন থেকেই চাই আমাদের সঙ্গে যারা ওখানে থাকেন অবশ্যই খুবই ব্যস্ততা ওখানে কাজের পাশাপাশি নিজের কাজ মানে অফিসের কাজের পাশাপাশি বাইরের কাজের পাশাপাশি নিজের কাজ ঘরের কাজ করতে হয় রান্না টান্না করতে সবই করতে হয় ছোট ছোট বাচ্চা থাকলে তাদেরকে টেক কেয়ার করতে হয় তো সব কিছু মিলায় তারপরও আমি বলবো যে যে যতটুকুই সময় পায় যতটুকুই তার সময় থাকে হাতে বা নাই থাকে তার মধ্যেও যদি একটু সময় করে বাংলা গান শুনে বাংলা ভালো ভালো নাটক দেখে বিশেষ করে আমি গান কবিতা বই পড়া এগুলো তো বেশি জোর দিই যে তারা যেন এগুলো করে মানে বাংলার সাথে যেন সব সময় থাকে এবং বাংলা চর্চাটা যেন তাদের ছেলে মেয়েদেরকে বা তাদের মধ্যে বাবা মার মধ্যে না থাকলে তো ছেলে মেয়েদের মধ্যে আসবে না তা আমি চাই যে আশা করি যে আমাদের বাঙালি যারা ওখানে প্রবাসী বাঙালি আছেন সবাই এই কাজটা করবেন যে যতটুকুই সময় পায় তারা যেন একটু বাংলা চর্চাটা করে কারণ আমাদের বাংলা ভাষা বাংলা আমাদের বাংলা সংস্কৃতিটা অনেক সমৃদ্ধ জি তো আমি চাই যে এটা শেষ নাই আসলে পরে শেষ করা যাবে না মানে আমাদের কবি আমাদের শিল্পী যারা আছেন ওনাদের গান শুনে বা কবিতা পড়ে বা গল্প পড়ে শেষ করা যাবে না আমি যখনই সময় পাই একটু পড়ি পড়ার চেষ্টা করি একটু লেখালেখির চেষ্টা করি আমি চাই সবাই যেন একটু এরকম করে অন্তত ভালো প্রবাসের জীবনে তো অনেক অনেকে অনেক কষ্ট থাকে অনেকের বাবা মা ভাই বোন কাছে থাকে না সব কিছু মিলাই যেন চাই যে একটু ভালো সময় কাটুক একটা জিনিস বলতে ইচ্ছে করছে যে আমাদের তো মানে পরিসরের সীমিত না আমাদের পরিসর অনেক বড় পরিসর তো সবাই যদি সব দিক থেকে যদি মানে এগিয়ে আসে ধরেন মেয়েদের জায়গাটা স্পেশালি যারা আমরা কাজ করি তাদেরকে একটা কমফোর্টেবল একটা স্পেস বা একটা সুইটেবল একটা স্পেস যদি আমাদেরকে দেয়া হয় অনেক কাজ করতে পারবো আমরা তারপর যেসব শিল্পী যেসব লেখক বা যারা আবৃত্তিকার হয়তো দেখা যায় যে খুব ভালো আবৃত্তি করে খুব ভালো লেখে কিন্তু তাদের প্রকাশের জায়গা নেই তা আমি চাই যে এরকম কিছু এমন কিছু হোক যেন সবাই নিজেকে প্রকাশ করতে পারে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের মধ্যে আসার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনার কাছ থেকে একটি কবিতা শুনতে শুনতে আমরা বাড়ি যাব তবে তার আগে দর্শকদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সাথে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমরা আপনাদের মূল্যবান মতামত আর ইচ্ছের কথা জানতে চাই আপনার মতামত আর ইচ্ছের কথা জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলাদেশের নূর টাওয়ার একশো দশ বিরোত্তম সি আর দত্তর ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলাভিশন ডট টিভি ভারতীয় নেতা এপিজে আব্দুল কালামের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন যদি তুমি তোমার কাজকে সেলুট করো দেখো তোমার আর কাউকে সেলুট করতে হবে না কিন্তু তুমি যদি তোমার কাজকে অসম্মান করো অমর্যতা করো ফাঁকি দাও তাহলে তোমার সবাইকে সেলুট করতে হবে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আজকে সারাটা দিন সবার জন্য শুভ হোক আপু এবার একটি কবিতা শুনব আর এখানে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বাংলা ভীষণকে অনেক ধন্যবাদ বাংলা ভীষণের সকল কলাকুশলী সবাইকে অনেক ধন্যবাদ অসুখের মতো সুখ নাই অসুখের মতো সুখ নাই যদি পাশে থাকো তাই গভীর অরণ্যে পাহাড়ে দিগন্তে নীলিমায় একা একা হেঁটে যাই অশান্ত সাগরেও ভাঙা হাল ছেঁড়া পাল নৌকায় এতটুকু ভয় নাই যদি ধরে রাখো হাত যদি কাছে পাই কাঁটার আঘাতগুলি তুলি আঁচর হয়ে জীবনের রং মাখে কষ্টের শুকনো পাতা পুরে পুড়ে ছাই যদি ছুঁয়ে থাকো তাই এত বিপন্ন সময় এত কোলাহল ক্যাচ ক্যাচ অবিরাম জীবনের ঘানি ঘাটা অসহায় লাগে শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে বুক অনুরাগের ফোটা ফোটা বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া সুখ চাই রাতের চাদরে নিবিড় আদরে স্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙে হেঁটে আসো ধীর পায়ে তোমার গায়ের ঘামে তাপে মোম হয়ে গলে যাই অসুখের মতো সুখ নাই যদি ভালোবাসো যদি কাছে পায়